போகிற வழியில் போதுமான ஆடை இல்லாமல் கிழிந்து தொங்கி வருமானப்பட்ட பெண்கள் வரிசையாக நின்று கொண்டு பிச்சை எடுக்கிறார்கள் எதையானும் ஹெல்ப் 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 ரெண்டு பேர் திமித்திரி கேட்கலை அந்த வண்டி ஓட்டுகிற அந்த வண்டி ஓட்டியிடம் கேட்கிறான் ஏன் அவர்கள் பிச்சை எடுக்கிறார்கள் அவர்களிடம் ரொட்டி இல்லை பசிக்கிறது ஆகவே பிச்சை எடுக்கிறார்கள் ஏன் ரொட்டி வாங்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட காசு இல்லை ஏன் ரொட்டி வாங்க மறுக்கிறார் காசு இல்லை காசு இல்லையா காசு இல்லாமல் கூட இருக்க முடியும் என்பது அவனுக்கு தெரியல அவனுக்கு சந்தேகமாக அப்படி காசு இல்லாமல் குழந்தைகள் வந்து சின்ன சின்ன குழந்தைகள் ஐயா பசிக்கு பசி பசி ஏன் குழந்தைகள் வந்து போதுமான ஆடை அணிய இல்லை அப்படின்னு அவங்களிடம் ஆடை இல்லை ஏன் ஆடை இல்லை அவர்கள் அணிய வேண்டிய ஆடைகள் எல்லாம் உங்களுடைய வீட்டிலே இருக்கிறது கனவு முடிஞ்சு விடுது இவர்களே ரொம்ப இது இதாக வந்து இப்போ பிராக்டிக்கலாக ரியாலிட்டிக்கு வராங்க கனவு முடிந்து விட்டது அவனுக்கு மிகப்பெரிய ஆத்ம அவஸ்தை ஒன்று ஏற்பட்டு விடுகிறது திருப்பி நமது சமகாலத்தில் இவ்வளவு பசியும் பட்டினியுமாக மக்கள் நமது தோட்டத்தில் நமது நமது வாடிக்கையாக நமது நமது விவசாயிகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கு இந்த பரிசீலில் இருக்கிற பொழுது போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கொடுக்குறாரு ஒரு ஃபார்ம் கொடுத்து என்ன கொத்துக்கிறியா கொலை செஞ்சேன்னு கொத்துக்கிறியா அப்போது திமுத்தி சொல்கிறான் ஆம் நான் தான் கொலை செய்கிறேன் நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் இந்த இந்த இது போன்ற தருணம் இது போன்ற தருணம் இது போன்ற தருணங்கள் தான் ஒரு எழுத்தை வந்து உயர்த்தது என்ன சார் என்ன வேணும் இந்த தருணத்தை இந்த இது போன்ற தருணத்தை இந்த நாவலில் நான் பார்த்தேன் இந்த நாவலில் நான் பார்க்க முடிந்து விட்டார்கள் ரொம்ப அற்புதமான இடத்துல ரொம்ப அற்புதமான அதில் ஒன்று இந்த சிவா அவன் பேர் சிவனா ஈஸ்வர் இந்த ஈஸ்வருக்கும் அவளுக்குமான காதல் இருக்கிறது ரொம்ப உத்தமமான காதல் காதல்னாலே கொச்சையாக போயிருக்கு போ இப்போ இன்னொரு கேள்வி கேட்குறான் காதலாக காமாமா சார் இப்போ இது வேற அது வேற அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது காமம்னா ரொம்ப காதல்னா போ காதல் வந்து பெண்ணோட பொண்ணு எதுக்கு ஒரு ஆசிரியை காதலிக்கலாம் பாப்பா எதுக்கு பொண்ணை காது எல்லாம் பொய் பொய் எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஒரு விஷயம் சங்க இலக்கியத்தில் வந்து இரநூத்தி பதினஞ்சு இரநூத்தி பதினாறு இடங்களில் காதல் வருது கூட ஒன்று ரெண்டு கூட இருக்கலாம் உடனே பொங்கி எழுவார்கள் நம்ம தோழர்கள் கூட கொஞ்சம் இருக்கலாம் அதுக்கு நிகராக காமம் என்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தப்படுது காதல் இந்த வார்த்தை எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு சங்க இலக்கியத்தில் அதுக்கு நிகராக அந்த வார்த்தையும் பயன்படுத்தப்படுது மேற்கொண்டு ஒரு தகவல் நான் சொல்கிறேன் அதுதான் நம்ம மறந்துட்டோம் அதைத்தான் நம்ம விட்டுட்டோம் காதலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது காமமும் பயன்படுத்தப்படுகிறது கூடவே நட்பு என்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது நட்பு நட்பு காதலுக்கு இன்னொரு வார்த்தை நட்பு ரொம்ப ஆழமான உறவை வந்து நட்புன்னு நான் சொல்லிருக்கேன் உன் நட்பு எப்படிப்பட்டதுமா அப்படின்னு தோல்வி கேட்குற கடலை விட விரிந்தது வானத்தை விட உயர்ந்தது உலகத்தை விட பரப்பாங்க என்று சொன்னவள் கூடவே ஒன்று சொல்கிறார் இந்த முழுமைய மனசுக்குள்ள இருக்கு அவர் அங்கே தான் இருக்காரு நாடனோடு நட்பு அப்படிப்பட்டது ஆகவே இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இதில் இந்த ஈஸ்வருடைய கதையை படிக்கும் பொழுது எனக்கு அது ரொம்ப 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 நுணுக்கமாக அவன் சாக போகிறான் இவங்க காதல் நடக்குது அப்போது தான் முதல் முறையாக இந்த விரலை குறித்து அவன் உத்தமிடுறான் சாக போகிறவன் அதை விட ஒரு நாவல் கேட்குறான் சாக அடுத்த இருக்க அடுத்த இவர் விடிந்த ஒன்று சில மணி நேரங்கள் அவன் சாக போகிறான் ரஸ்மா ருஷ்டுடைய ருஷ்டுடைய நாவலை வந்து வரும்போது எடுத்துகிட்டுவான் இவ வீட்டுக்கு வந்து இவ குளிச்சு ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த நாவல் எடுத்துக்கிட்டு போகிறோம் அவன் இல்லை அவன் சொல்கிறான் ஒரு டைலாக் ரொம்ப அற்புதமான டைலாக் ஆமாம் இந்த மனித குளம் எதனால் இயங்குகிறது ஒன்று நல்ல சுவையான சோறு 
உச்சம் காண்கிற காமம் அல்லது காதல் அல்லது நட்பு உச்சம் காண்கிற காதல் இது திரும்ப திரும்ப கிடைக்காதான் தான் வந்து இயங்குறான் இதுதான் விஷயம் கூட ஒன்று சொல்கிறான் இது ஞாபகம் இல்லை இது ரெண்டு முக்கியமாக எனக்கு மனசுக்குள்ள அது மட்டும் இருக்குது இந்த இது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக எனக்கு படுகிறது இந்த இந்த காதல் சாக போகிறவனோடு அந்த பெண் சம்பந்தப்பட்ட அந்த காதல் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது அதுக்கு இந்த பக்கம் இந்த ஒரு காண்டி அதுக்கு அற்புதமா சாக போகும் பொழுது புருஷனை பார்த்து காரி துப்பி விட்டு சாகிறாள் ஒரு பெண் இதுதான் யதார்த்தம் பல பேர் துப்ப முடியல துப்ப விரும்புகிறா முடியலை துப்ப துப்பி ஆகணும் பல பேருக்கு ஆனால் பிரிஷ்ட வசமாக துப்ப முடியலை அவர் துப்புறார் எனக்கு இந்த இது இது மாதிரி வெடித்து வரும் பெண்கள் பிடிக்கும் பெண்கள் வெடித்து வரணும் அது எவ்வளோ சிரமம்ன்றது நமக்கு புரியும் ஆனால் எவ்வளோ காலம் சிரமம் பார்த்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியும் இந்த இப்படி வெடிக்கிற வெடிக்கிற பெண்களை படைக்கணும் அதை இப்போ படைச்சிருக்கேன் ரொம்ப எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பகுதி அது அப்புறம் ஒரு அடிமைக்கும் ராஜகுமாரிக்கும் ஏற்பட்ட லம்பு அதை ஒரு ஒரு ஃபேபல் ஸ்டோரி மெஸ்ட் அது ரொம்ப அற்புதமான கதை ஒரு ராஜகுமாரியை ஒரு அடிமை காதலிக்கிறான் ராஜகுமாரியும் காதலிக்கிறான் காதலுக்கு அடிமையாக அது அரசம் செய்து எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டு பேரும் காதலில் இருக்காங்க இப்போ ராஜா அனௌன்ஸ் பண்ணுறான் ராஜான்னு ஒருத்தவன் வரும் அல்ல அவன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய பரிசை என் மௌலுக்கு எவன் கொடுக்குறானோ அவன் தான் என் பொண்ணை கட்டிக்கணும் இந்த நாடகம் ஒன்று அவன் அவன் குதிரையை தூக்கிட்டு வரான் யானையை தூக்கிட்டு வரான் நெக்லஸ் தூக்கிட்டு வரான் வேற தூக்கிட்டு வரான் இவன் இந்த அடிமை திடீர்னு காணாமல் போயிடுறான் அவனை தேடி கடற்கரைக்கு வந்து நிற்கிறார் எங்கே அவனை காணும் சொல்லிட்டு அப்போது அலைகள் வெள்ளை 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 நுரையோக வந்து அவன் காலடியில் சுற்றிக்கிட்டு நிற்கிது அந்த அந்த நுரை என்னமோ இவளுக்கு சொல்லுவது மாதிரி படுது குனிந்து கேட்கிறாள் அடிமையின் குரல் அந்த நுரையிலிருந்து கேட்கிறாள் பெண்ணே உனக்கு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று தான் உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணுமே என்று தான் கடலுக்கு போனேன் மூழ்கி கருப்பு முத்தை கண்டுபிடித்து விட்டேன் கருப்பு முத்து உலகத்தில் ரொம்ப அபூர்வமான முத்து கருப்பு முத்து நாங்கள் கிடைத்து விட்டது உனக்கு அன்பளிப்பு கோரணும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அப்படி வந்தேன் வருகிற பொழுது பவழமே எனக்கு வந்து பவழ தீ பழ செடி பழ தீவு மாதிரி எனக்கு வந்து பவழம் ஏராளமாக கிடைச்சிது அதையும் ஒரு கையில் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு கரையை நோக்கி நான் நீந்தி வந்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு இடத்த நோக்கி அந்த திமுத்திரி போன அந்த இடத்த நோக்கி இந்த கதை போயிட்டு இருக்கு அப்பொழுது நமது நகரம் நான்கு தூண்களின் மீது இருத்தப்பட்டது என்பது உனக்கு தெரியும் அல்லவா அந்த நான்காவது தூண் மிக முக்கியமான தூண் முறிந்து கீழே விழுவது மாதிரி எனக்கு பட்டது பார்த்தேன் விழுந்து கொண்டிருந்தது அதை விட்டா இன்னொரு கால் மணி நேரம் விட்டோம்னாக்கா நிச்சயமாக அந்த இது கீழே விழுந்துடும் நகரம் கீழே விழுந்துடும் நகரம் வந்து மொழிகிடும் நான் என்ன செய்தேன்னு தெரியுமா இந்த நுரைகளிடம் இந்த முத்தையும் இந்த பவளத்தையும் கொடுத்து அனுப்பிவிட்டு தூணுக்கு பதிலாக என்னை நான் பொருத்தி கொண்டேன் என்னை நான் பொருத்தி கொண்டேன் என்ன நான் இந்த இடத்துல நிறுத்திக்கிட்டேன் பொருத்தி கொண்டேன் நீ திருமணம் செய்து கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்கும் உனக்கு பிடித்த யார் எனும் திருமணம் செய்து கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்கும் எப்படி இருக்கு கதை இது மாதிரி ஒரு பத்து இருபது கதைகளாவது இந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் போகும்போது ஒவ்வொருத்தரும் காசு கொடுத்து வாங்கி போனாக்கா சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய மூலம் எண்ணத்தோட இவ்வளோ பெரிய புத்தகத்தை வந்து போடுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் என்னுடைய முதல் புத்தகம் எண்பத்தி ரெண்டில் வந்து அது ஒன்று நூற்றி அறுபத்தி நாலு நூற்றி இரு ஒரு இரநூறு பக்கத்துக்குள்ளதாக அப்போ எங்கள் பப்ளிஷர்லாம் கேட்டாங்க இவ்வளோ பெரிய புத்தகம் எடுத்துன்னு வரீங்க முதல் புஸ்தகம் போகிறோம் இவ்வளோ பெரிய புத்தகம் 
ஒரு எண்பத்தாறு தொண்ணூறு பக்கத்தில் எழுதுவாங்க சார் அப்படின்னு அது சுருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை ஒருத்தர் போட்டாருன்னு வச்சுருங்க இப்போது சார் இல்லை சின்ன சின்ன தண்டி தண்டியாக கொண்டு வாங்க சார் வால்யூம் வால்யூம் போடுறோம் சார் போடுறாங்க நலன்கள் மாறி கொண்டிருக்கு இப்போது இந்த அபூர்வமான தருணங்கள் இருக்கு பாருங்கள் இந்த அரும்பு அபூர்வமான தருணங்களை எந்த கதை தொடுகிறதோ அந்த கதை தான் இப்போ சிந்திச்சு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் சில தான் சொல்ல முடியும் ஒரு கேரக்டர் அந்த அஞ்சனா கிட்ட கேட்குறா உன்னுடைய காதல் உன்னுடைய காதலர்கள் உன்னுடைய ச இந்த இந்த விஷயங்களெல்லாம் இருக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அஞ்சனா கிட்ட கேட்குறா நீங்கள் அது கேரக்டர்கிட்ட தான் கேட்குறோம் நம்ம எப்போதும் கேரக்டர் தான் எழுதுறவ எழுதுறவ தான் கேரக்டர் அது எப்போல ரொம்ப தப்பான ஒரு கருத்தோடே கிடையாது எழுதுனா அப்படி அவசியம் இல்லை அவர் அந்த 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 கேரக்டர்கிட்ட கேட்குறா உன்னுடைய காமத்தை பற்றி உன்னுடைய காதலை பற்றி உன்னுடைய செக்ஸ் வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படுகிறாய் உங்கள் அம்மாவை பற்றி கவலைப்படுகிறாயா அந்த அம்மாவுக்கு ஒத்து துணை தேவை இல்லையா எவ்வளோ பெரிய கேள்வி அது இதை பற்றி நம்ம திங்க் பண்ணுறோமா பண்ணியிருக்கோமா இது எவ்வளோ பெரிய முக்கியமான கேள்வி நாற்பது வயதில் வந்து முதுமை இது உதவியாக ஆக்கி அப்படியே வீட்டில் இருக்காங்க நீ காதல் இருக்கிறது அந்த அம்மா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு காதல் வராதா அம்மாவுக்கு காதல் வரும்ன்றது வந்து மக உணர்வாளா எந்த இலக்கியம் உணர்வு உணரணும் உணரணும் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது அது ஆபாசம் இருக்கா நமக்கு எது ஆபாசமே தெரியலையே ஆபாச சேற்றுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு ஆபாசத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆபாசம் வாழ்க்கை தான் முக்கியம் வாழ்க்கையில் எதுவும் ஆபாசம் இல்லை இந்தூரத்துக்கு சிரமம் தராத எதுவும் ஆபாசம் இல்லை அடுத்தவனை தொந்தரவு பண்ணாத எதுவும் ஆபாசம் இல்லை இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியாக எனக்கு படுகிறது அம்மாவுக்கு காதல் வரும் இந்த வார்த்தை எழுதி பாருங்கள் தமிழ் தமிழ் ஓன்னும் என்ன தமிழுக்கு அப்படி அப்படி எழுதிய பழக்கம் இல்லை அம்மாவுக்கு காதல் வராத ஏன் வராது ஏன் வரக்கூடாது நான் எழுதியிருக்கேன் இதை நானே சொல்கிறது வெக்கமாக இருக்கு எனக்கு ஆனால் வேறு வழி இல்லை என்ன ராமுக்கு தெரியும் எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்த தொகுப்பில் நான் எழுதியிருக்கேன் தன் ரொம்ப இளமையில் வந்து உதவியான தன்னுடைய அம்மாவை அம்மா இன்னொருத்தனுடைய அணைக்குள்ளே வந்து கிறங்கி போயிருப்பதை மகன் பார்த்து விட்டு அப்படின்றான் நான் எழுதியிருக்கேன் இதையெல்லாம் தொடங்கும் ச சமூகத்தின் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாத்திரம் செய்யினாலுக்கு நம்ம செஞ்சாகணும் செஞ்சாகணும் தமிழ் சாயத்துக்கு நம்ம கொடுத்தாகணும் இந்த மேன்மையான இடத்தை எழுதியமைக்காகவே நான் வந்து இவரை பாராட்டுகிறேன் நான் இவரை பாராட்டுகிறேன் பாராட்டுகிறேன் இவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க இவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க அதான் திரும்ப திரும்ப பேச இதுதான் விஷயம் இதில் நம்ம சமூகத்தில் எந்த காலத்திலையும் விட்டு போகாத ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தவன் ஜாதியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இவன் படுற ஆகும் மிர்னாசனுடைய ஒரு படம் ஏக் தின் பிரதிதின் ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு படம் அந்த பொண்ணு ஆறு மணிக்கு வர வேண்டிய பொண்ணு பல்ல ஆறரை ஆச்சு ஏழாச்சு ஏழரை ஆச்சு வந்து எங்கே போயிட்டா கீழ் மத்திய தர வாழ்க்கையில் ஒரு பெண் அந்த பெண்ணு சம்பாதிக்கிறார் அதை வச்சுதான் அந்த குடும்பம் நடக்குது இவ எங்கேயாவது போயிட்டாலனாக்கா அந்த குடும்பம் இங்கே திரள நிற்கும் ஒரு பதற்றம் ஏற்படுகிறது அந்த குடும்பத்தில் பக்கத்தில் அண்டையில் வந்து என்ன பொண்ணு வரல அப்படின்னு ரொம்ப அக்கறையாக கேட்பாங்க பார்த்துருக்கல ஒரு கதை மூணு அவங்களுக்கு அந்த கதையை கேட்குறாங்க என்ன பொண்ணு வரல அப்படி இல்லை ஒரு வா வரையில் ஃப்ரெண்டு பார்த்துக்கலாம் இப்படி சமாளிக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முந்தி ஒரு ஜோலனா பை போட்டு வந்தானா ஒரு பையன் அவனோட ஓட்டாளா நீங்கள் எத்தனை ஓலா வந்தாலும் ஓடுறது தான் நமக்கு தெரியும் ஓட்டாளா அப்படி ஓடலை நண்பர்களே ஒரு பத்து பத்தாம் பொண்ணு வச்சு ஆடுவான் 
பண்ணுவோம் சேர்ந்துருவா வர ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துருப்பார் அந்த சீன் பஸ்ஸை விட்டு இறங்குவா இந்த படி ஏறுவா வீட்டு கதவை கதவை தட்டா டக்குன்னு அம்மா திறந்துருவாங்க என்ன காப்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க பையத்துக்கு போடுவா உள்ளே போய் பாத்ரூமில் முகத்தை கழிவா தப்பான <laughs> ஒருத்தர் கேட்டார் சார் எங்கத்தான் சார் போனா அந்த பொண்ணு தமிழ் கவலை கவலை என கவலை எங்கத்தான் சார் போனா அவன் சொன்ன பதில் எனக்கு எனக்கு வெட்கமாக இருந்தது எனக்கு வெட்கமாக இருந்தது இந்த காவலை இருக்க பாருங்க அவன் எங்க போறா இவன் எங்க போறா இவன் என்ன ஜாதி இந்த இந்த நாவல்ல ரொம்ப முக்கியமான எனக்கு பிடிச்ச ஒரு இடம் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு கூட்டு வர போய் சாரவர் படையாட்சி தாத்தா அப்படின்னு ஒரு சொன்ன அவங்க ட்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்புறம் வந்து நான் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க இதோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு டாக்டர் சீர்களெல்லாம் செய்கிறாங்க அப்போ தாத்தா கேட்குறாரு நீ என்ன ஜாதியம்மா இது வேறு வார்த்தை இல்லை என்ன இனம்னா ஏதோ ஒன்று என்ன சமூகம் ஆமாம் நீங்கள் என்ன இன்றைக்கி என்ன சமூகம் மனித சமூகம்னு சொல்லிட்டு தீந்து போடும் அது புரியாது உங்களுக்கு என்ன சமூகம் இந்த கேள்வி நீங்கள் அமெரிக்க போனால் கூட கேட்பான் இப்படி தடவை என்ன சார் செஞ்சுங்க இப்படி தடவை எதுக்குன்னா பூனல் இருக்குமா ஆக நமக்கு மாபெரும் கவலை மாபெரும் கவலை முதல் சாப்டரில் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறவங்க இந்த லாஸ்ட்டு சாப்டரில் திரும்ப இந்த விஷயம் வரும் எனக்கு ரொம்ப முடியும் முடியும் போது மட்டும் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு முடிவு அது கடைசி பேரா நான் படிக்கிறேன் சுசீலா ஆண்டி பக்கம் திரும்பி சுசீலா ஆண்டி பக்கம் திரும்பி நேனு ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் ஆண்டி நான் ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் ஆண்டி ஆதிதாவுடன் சொல்லியபடியே பிளேனுக்கு ஏறினேன் ஆதிதாவுடன் சொல்லிட்டு கீழே நிற்கல பிளேனுக்கு ஏறினேன் பிளேனுக்கு ஏறலை ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் அவங்க கார்லேயும் நடந்தும் வந்துட்டுருப்பாங்க கடைசியாக நான் ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளேனில் ஏறுறாங்க ஆதி திராவிடர் என்று சொல்லியபடிய பிளேனுக்குள் ஏறினேன் எங்கு சுற்றினாலும் என்ன படித்தாலும் என்ன சாதித்தாலும் என்ன யோசித்தாலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் என்னுடைய அடையாளம் பேர் படிப்பு எல்லாம் தாண்டி பறச்சி என்பதும் தானே இந்த வழியை சொல்ல வேண்டும் இலக்கியம் சொல்லணும் இது எத்தனை பேருடைய வழியை நிமர்த்தி செய்ய கேள்வி கேட்கணும் சொல்லணும் கூட அந்த அந்த முடிகிற இடம் எனக்கு ரொம்ப அற்புதமாக பிடிச்சது என்பதும் தானே ஐ எம்ப்ரஸ்ட் ஊ ஐ வாஸ் அண்ட் ஊ ஐ ஆம் சுஷீலா ஆண்டியின் இருக்கையில் அவரை அமர வைத்து விட்டு என் இருக்கையை நோக்கி சென்று அமர்ந்தேன் விமானம் இந்தியாவை நோக்கி பறந்தது நீங்கள் இங்கே இந்தியாவுக்கே வர வேண்டாம் அப்படியே பொழுதில் நான் வெளிநாட்டுக்கு போகிறது முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன கஷ்டம்னாக்க அங்கே போய் சித்து தோல்ச்சோம்னாக்கா ரொம்ப காஸ்ட்லி அஃபேர் ஆகிடும் இங்கே வந்து காலில் விரலை கட்டிட்டு கிணறில் கால் கீரை கட்டிட்டு போய் போய் சொல்லலாம் அங்கே யூரோப்பில் வந்து கஷ்டம் அந்த அதுக்கு தான் யோசிக்கிறேன் 
இங்கே வாழ்வில்லை அர்த்தம் இல்லை ஆனாலும் கூட இந்த அன் இந்த மண்ணை நேசிப்போம் மண்ணை நேசிச்சு என்னதான் பண்ண போகிறோம் மண்ணை நேசி மண்ணில் எத்தனை கிருமி இருக்குது மண்ணை நேசிக்கிறது மனிதர்களை நேசிப்போம் காதலிக்கும் காதலிப்பை பற்றி ரெண்டாயிரம் வருஷத்து ரெண்டாயிரம் வருஷமாக காதலிக்கும் மூவாயிரம் வருஷமாக காதலிக்கிறான் இலக்கியம் வச்சுருக்கான் அற்புதமான அகனானவர் வச்சுருக்கான் எட்டு தொகை வச்சுருக்கான் பத்து பாட்டு வச்சுருக்கான் இன்னும் காதல் தெரியலை தலை இடிச்சுக்கிறான் காதல் வருது எம்ஜிஆரும் சுரேஜா தேவியும் வந்து லாஸ்ட்டாக இடிச்சுக்கிறாங்க காதல் வருது இவர் கையில் இவர் காலேஜ் ஸ்டோன் தான் நேரம் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் புத்தகம் கீழே விழும் கேரள விஜய கிருஷ்ணன் கீழே விழும் அல்லது சுரேஜா தேவி புத்தகம் கீழே விழும் ரெண்டு பேரும் குளிச்சு எடுப்பாங்க நெத்தி இடிச்சுக்கிறாங்க காதல் வருத்துறாங்க இன்னும் எத்தனை வருஷம் காட்டி எத்தனை வருஷம் பொய் 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 எத்தனை வருஷம் தப்பு 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 ஒரு காதல் எப்பாறு வருகிறது என்ற ஒரு இனத்துக்கு சொல்லித்தராத ஒரு ஊடகங்களை நம்ம வைத்திருக்கிறோம் காதல் பற்றி தெரியும் எவ்வளவு நுணுக்கம் அது எவ்வளவு நுணுக்கம் எவ்வளவு ஒரு புரிதல் காதல் என்றால் புரிதல் சொல்லி தந்தம்மா சொல்லி தந்தம்மா இன்னாடி இப்போ கத்தம் கேட்கலாம் ஒரு சினிமா வரை ஏண்டி என்னை காதலிக்க மாட்டார் இதை போன்ற ஒரு அபத்தமான வாக்கியம் உலகத்திலேயே இருக்க முடியாது ஏண்டி என்னை காதலிக்க மாட்டார் இப்படியா ஒருத்தன் கேட்பான் இதை விட வெக்தமான ஒரு காதல் அதை நீ எனக்கு பிடிக்கலடா உடனே ஓகே தேங்க்யூ அப்படியே சொல்கிறது தானே அப்படி அப்படி போகிறது தானே வந்து ஒரு 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 மனிதனுடைய மேன்மையாக இருக்கும் ஏன் சொல் ஏன் சொல் என்றார் இப்படி வெட்ககரமான சூழலையே நம்ம உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் மனித மேன்மையை புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறோம் இப்போ ஏன் பெண்கள் எழுத வரல அது முக்கியமான கேள்வி நரம் கேட்டார் நரம்பி சொல்கிறாங்க அது முக்கியமான கேள்வி அது நாம் எழுதுவதை காட்டிலும் பெண்கள் எழுதுகிற பொழுது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் எழுது எழுதுகிறோம் எழுத அதுக்கு பல்வேறு காரணம் சந்திரா வந்திருக்காங்க சந்திரா சந்திரா ஒரு அற்புதமாக ரைட்டர் அருமையான ரைட்டர் நான் அவங்களை பற்றி பேசியிருக்கேன் அது எழுதியிருக்கேன் ஆக நண்பர்களே எனக்கு இந்த விழா ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது ஏனென்றால் மிக முக்கியமான நமது தலைமுறையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடந்த மிக மிக முக்கியமான இலக்கிய நிகழ்ச்சியில் ஒன்று இதுதான் இது எல்லாம் வந்து வெளியிட்ட சாம்ராஜ்யம் ரொம்ப ராமுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஒரு நாவலை வந்து வெளியிடுப்பார் அவருடைய ஊடகத்தெல்லாம் வந்து இல்லைங்களா இந்த ஊடகத்தெல்லாம் வந்திருக்கு இதை 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 அனுமதிக்கணும் இது இதையெல்லாம் அனுமதிச்சிருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை ஆதரிச்சிருக்காங்க ஆகவே நண்பர்களே நாம் என்ன செய்யலாம் வாசகர் நம்மளாம் வாசகர்கள் நாம் படிக்கணும் இதை படிக்கணும் இது இவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும் இதை விட பெருசாக என்ன நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க படித்தா என்ன படிச்சுக்கிட்டு ஒரு மாதம் படிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒன்றரை பக்கம் ரெண்டு பக்கம் படிக்கலாம் தானே படிக்கணும் குழந்தைகளுக்கு பரிமாறணும் நம்ம நம்முடைய சகோதரங்கிட்ட பேசணும் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்கிட்ட பேசணும் முக்கியமாக புருஷங்கிட்ட பேசணும் ஏன்னா அவனுக்கு தான் எல்லாம் தெரியணும் ஆனால் ஒன்றும் தெரியாமல் இருக்கா புருஷனுக்கு சொல்லணும் இந்த நாவலை குறித்து நாவலின் உள்ளடக்கம் குறித்து நாவல் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை பற்றி பரவலாக பேசணும் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கடமை வச்சுருக்கேன் எதையான ஒன்று ரெண்டு நல்ல பத்திரிகைகளை நல்ல பத்திரிகைகளை இதை பற்றி நான் கற்று எழுதுகிறேன் நல்ல பத்திரிக்கை எதுன்னு நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள் நிறைய நல்ல பத்திரிக்கை இருக்குது அவர் பத்திரிக்கை நல்ல பத்திரிக்கை தான் ஆகவே நண்பர்களே எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியா இன்னும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கடந்த கடந்த சில ஆண்டுகளில் இவ்வளவு அடர்த்தியான ஒரு நாவலை நான் வாசித்தது இல்லை புயல் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது இந்த சந்தோஷம் தமிழ்நாடு முழுக்க பரவணும் பல்வேறு மொழிகளுக்கும் போகணும் நாம் வந்து இங்கிலீஷ்லேருந்து வந்தது அதுலேருந்து வந்தது இதுலேருந்து வந்தது குறிப்பாக மலையாளத்தில் மலையாளத்துலேருந்து வந்தது நல்லா இருக்குது ஆனால் மலையாளத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு கருத்து எனக்கு உண்டு மலையாளிகள் சிறப்பாக எழுதுகிறார்கள் ஆனால் தமிழ் எழுத்தாளர்கள் மிக சிறப்பாக எழுதுகிறார்கள் எனக்கு அதை வந்து துன்பாக மாட்டேன் ஏன் நான் நிறம் இருக்கானே வந்து கதை வந்து சாதாரண ஞா எந்த எந்த எழுத்தாளர் குறைச்சி தான் எந்த எழுத்தாளர் குறைச்சி யாரெல்லாம் பேசலாம் மீ மீரா எனக்கு தெரியும் மீரா கதைகளை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் எச்சு சந்தோஷ் எச்சிக்கான கதையை பற்றி நான் பேசியிருக்கேன் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எந்த தமிழ் எழுத்தாளரும் யாருக்கும் குறைந்தவர்கள் இல்லை 
அற்புதமான எழுத்தாளர்கள் நம்மிடம் இருக்கிறார்கள் என்ன பிரச்சனைனாக்கா நாம் ஒத்துக்க மாட்டோம் இல்லை நாம் ரொம்ப தெளிவாக இருப்போம் புகழ்ச்சிக்குரியவனை புகழ் புகழ்ச்சிக்குரியவன் என்று சொல்வதற்கு கூட திறமை இல்லாதே நம்ம ஆக இருக்கிறோம் அதுதான் முக்கியம் இவ்வளோ அற்புதமான ரைட்டர் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க அது சொல்லணும் இல்லை நாலு பேர் சொல்லணும் இல்லை ஆகவே அந்த கஷ்டடுகள் போக நல்ல எழுத்தாளர்களை கொண்டாடுவோம் சங்கு தாய்த்து கொண்டு போவோம் மிக்க